ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അഖിൽ ഓൺ ദി സ്പോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്താ നോക്കണേ ടയർ കേട്ടില്ലേ അതെ നമ്മളിന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം ടയറിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും വണ്ടി വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് പുതിയൊരു കാർ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് വണ്ടി ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യണമെന്ന് ഈ മോഡിഫൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യണ കാര്യം വണ്ടിയുടെ ടയർ സൈസ് ഒന്ന് വലുതാക്കണം ഒന്ന് പുതിയൊരു അലോയ് വീൽ ഇടണം എന്നിട്ട് വണ്ടി ഒന്ന് ജിമ്മൽ ലുക്ക് ആക്കണമെന്ന് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ടയർ സൈസ് വലുതാക്കുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് വരും അതായത് ഇപ്പോൾ ടയർ സൈസ് വലുതായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുമോ അതോ ഇനിയിപ്പോൾ എൻ്റെ ടയർ സൈസ് വലുതാക്കാൻ പറ്റുമോ അതോ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ടയറാണ് ഏതൊക്കെ സൈസിലുള്ള ടയറാണ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പിലുള്ള അലോയിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വണ്ടിയിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡൗട്ടുകൾ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഞാനിന്ന് ചെയ്യണത് നമുക്ക് ടയർ സൈസ് വലുതാക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം എത്ര തൊട്ട് എത്ര വരെയുള്ള ടയർ നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അലോവിയിലായാലും നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡ്രൈവർ ഡോർ തുറക്കുമ്പോൾ അടിയിലായിരിക്കും ഈ ഒരു സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ടാവുക പുതിയ വണ്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവും ഇനിയിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് റീപെയിൻറ്റ് ചെയ്ത വണ്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതൊക്കെ പറച്ചു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പുതിയതായിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്ന വണ്ടികളുടെ കാര്യമാണ് ഞാനിവിടെ പറയണത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പറയണേക്കാൾ മുമ്പ് ടയർ സൈസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇതാ ഷോക്ക് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഇത് വെച്ച് ഞാൻ ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി തരാം സാധാ ചോക്കല്ല പാറ്റ ചോക്കാണ് സാധാ ചോക്ക് കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ പാറ്റ ചോക്ക് വെച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് വരച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് അറുപത്തഞ്ച് പതിനാല് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടയറിൻ്റെ വീതി അറുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീതിയുടെയും ഹൈറ്റിൻ്റെയും അനുപാതം ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റേഡിയൽ ടയർ ആണെന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പതിനാല് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടയറിൻ്റെ ഉൾ വ്യാസം അതായത് നമ്മുടെ അലൈവിയിലൊക്കെ ഇടുന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ ഉൾ വ്യാസം അതാണ് പതിനാല് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ടയറിൻ്റെ ഈ വീതി ആണ് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് എന്ന് നമ്മൾ പറയണത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീതിയും ഈ ഹൈറ്റും ഹൈറ്റും തമ്മിലുള്ള അനുപാതമാണ് അറുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയണത് ഈ ഹൈറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ പതിനാല് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ വ്യാസം ഇതാണ് പതിനാല് എന്ന് പറയണത് ടോട്ടൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന വ്യാസമാണ് പതിനാല് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ ഡ്രൈവർ ഡോറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏതൊക്കെയാണ് സൈസുകൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഇതിൽ നമുക്ക് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് അറുപത്തഞ്ച് പതിനാല് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് അമ്പത്തഞ്ച് പതിനഞ്ച് നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് അറുപത് പതിനഞ്ച് അതായത് എൻ്റെ ഈ വണ്ടിയിൽ പതിനാല് സൈസ് അലൈവിലും പതിനഞ്ച് സൈസ് അലൈവിലും നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റും പതിന പതിനാല് സൈസിലാണെങ്കിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് അറുപത്തഞ്ച് പതിനാലാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ടയർ സൈസ് പതിനഞ്ചാണെങ്കിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് അമ്പത്തഞ്ച് പതിനഞ്ചും നൂറ്റി എൺപ നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് അറുപത് പതിനഞ്ചും ആണ് കറക്റ്റ് സൈസ് ഇനിയിപ്പോൾ നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് അറുപത്തഞ്ച് പതിനാല് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വീതിയിലും ഹൈറ്റിലും ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തിയതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പം എൻ്റെ വണ്ടിയിൽ എടുക്കുന്ന ടയർ സൈസ് നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് അറുപത്തഞ്ച് പതിനാലാണ് അപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിൽ വീതി കൂട്ടിയോണ്ട് ഒരു പത്ത് പോയിൻറ്റ് കൂട്ടിയോണ്ടൊന്നും നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല വല്ലാണ്ട് കൂട്ടുമ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ചെറിയ കംപ്ലൈൻറ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരിക അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റിയറിങ്ങിന് ചെറിയൊരു പിടുത്തം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യണ പോലെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നോർമലി പറഞ്ഞ സൈസിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു പ്രോബ്ലം ഒന്നും വരില്ല ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വരുന്നു അപ്പോൾ പുതിയ വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ സൈസ് നോക്കിയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക വീലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ